Xin chào quý luật sư và tất cả các bạn chị em. Good morning everybody. Buổi sáng hôm nay trong dịp đầu năm chúng ta cùng nhau học đề tài sống đời phước hạnh. This uh, beginning of the year we've been learning how to live a blessed life. Mỗi chúng ta thì chỉ có một đời để sống trên đất. Each person only has one life to live. Và chúng muốn chúng ta sống một đời sống có ý nghĩa và làm sáng nhân ngàn. God wants us to live a life of uh, that's meaningful and that pleases Him. Có nhiều câu định nghĩa mô tả đời người khác nhau. There's a lot of different uh, uh, ideas and philosophies that people have regarding. Ví dụ cái câu nói này đời sống như quyển sách. For example, on the slide it says uh, life is like a book. Đời sống như quyển sách có vài chương buồn, có vài chương vui nhưng nếu bạn không lập sang trang mới bạn không biết điều gì đang dành sẵn cho bạn. Some chapters are sad, some are happy, and some are very exciting. But if you never turn the page, you will never know what the next chapter holds. Có một người khác thì ví sánh đời sống như máy chụp ảnh. Hãy tập trung vào điều quan trọng. Hãy giữ lấy những kỷ niệm đẹp, giữa hình, giữ lấy nó. Nếu sự việc không thành tựu như bạn mong muốn, mong ước. Hãy dục lấy một tấm ảnh khác. Someone else said that uh, life is like a camera. Just focus on what's um, important and um, capture the good times. Đời sống như chiếc gương soi, một người khác nói như vậy. Đời sống như chiếc gương soi, nếu bạn cười với nó, thì nó sẽ cười lại với bạn. Someone else said life is like a mirror. If you smile at, uh, it will smile at you if you smile at it. Rồi có người khác nữa thì nói rằng đời sống như củ hành. Nếu bạn lột bỏ từng lớp vỏ, từng hồi và đôi khi bạn phải khóc. Someone else said life is like an onion. You peel off one layer at a time and sometimes you lose. Người khác thì nói rằng đời sống như chiếc xe roller coaster. Có lúc lên, lúc xuống, lúc trầm, lúc bổng. Nhưng tùy bạn có sự lựa chọn, một là bạn đã hết sợ hãi còn hai là bạn thưởng thức chuyến đi đó. And someone else said life is like a roller coaster. It has its ups and downs, but it's your choice to scream or enjoy the ride. Người khác thì nói rằng đời sống như một chiếc xuồng. Nếu bạn không chèo tới thì nó không đi tới. Nếu bạn lộn xộn lắc lư thì nó sẽ bị chìm. And another person said life is like a boat that can float, but some row and go and some blink and sink. Người khác nữa thì nói rằng đời sống như chiếc như lái một chiếc xe đạp. Nếu bạn lái một chiếc xe đạp mà không giữ thăng bằng thì bạn muốn giữ thăng bằng thì bạn phải tiếp tục đạp đi tới. Another person said life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep it moving. Như vậy, tất cả chúng ta đều để ý những lời định nghĩa về những khía cạnh đời sống con người trên đất đều phải có cái sự là bừng tới, đi tới. So one of the things that we can um, um, gather from all of these is, you know, everybody say that in order to uh, live life, we must proceed and move forward. Và bước vào trong năm mới, thì thứ mà chúng ta vì chúng ta ước ao những điều mới cho chính mình. À, chúng ta rất là quen thuộc với câu nói ngũ phúc lâm môn. Ở trong ngũ phúc lâm môn đó, tiếng Việt là phú quý thọ khương ninh. So in the uh, Vietnamese they're saying, and uh, one of the saying includes uh, the uh, five blessings of uh, riches, honor, longevity, um, health, and peace. Làm sao chúng ta có thể sống một cuộc đời phước hạnh? How can we live a blessed life? Muốn có một đời sống phước hạnh, chúng ta phải trở lại để nhận định Mục đích sống của mình là gì? In order to live a blessed life, we have to um, rethink what is our purpose and meaning of life. Kinh Thánh cho biết rằng mục đích sống của con dân Chúa là thành nhân, kiếm Chúa yêu người, thành tài, thành công trong việc học và việc làm. The purpose of life, um, Bible tells us, is to uh, live a, a saintly or good life, to revere God, love people, and uh, find them. Um, Success in our work and in our education. Và một đời sống có ý nghĩa là đời sống có mục đích và chu toàn theo mục đích đó 
Sống đời phước hạnh là sống theo mục đích của Chúa kêu gọi. So a life with meaning is a life that has purpose and um, finding a way to fulfill that purpose. And living a blessed life is living according to God's purposes which he calls us into. Như vậy không thể nào nhận được phước hạnh trong một năm mới hay là cho đời sống của mình mà không làm gì cả. So you cannot receive blessings in your life or, you, or live a blessed life and just sit there and not do anything. Thì tất nhiên có ba mối liên hệ cần có trong đời sống của mọi chúng ta. Thứ nhất là hướng nội yêu mình, kế đến hướng ngoại yêu người và hướng lên yêu Chúa. The Bible tells us that there are three relationships in our lives that we need. One is to love ourselves and the other is love other people and to love God. Bây giờ chúng ta cùng suy gẫm những điều dạy dỗ đó dựa theo thi thiên 128 trong buổi sáng hôm nay. Đầu tiên là sống kiến Chúa. Phước cho người nào kính sợ Đức Sê-rô-va đi trong đường nói ngàn. So, we will um, think about all these things, these relationships, uh, when we take a look at uh, Psalm 128. The first is to fear the Lord. Uh, Psalm 128, one says, Blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to Him. Như vậy, dựa theo đoạn kinh văn này, trong câu thứ nhất, sống kính yêu Chúa là khởi đầu của tất cả mọi sự mà Chúa muốn con người chúng ta phải làm. So living to love God is the beginning of all things. Trong ngôn chi chính câu 10 chép như vậy, kính sợ Đức Sê Hoa ấy là khởi đầu sự khôn ngoan. Uh, Proverbs 9:10. Open up. Proverbs uh, 9:10 reads, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom. The knowledge of the Holy One is understanding." Đối với người Tây phương, nhất là người Hoa Kỳ thì giới nữ và giới nam có hai cái sự suy nghĩ và cái à, mục tiêu ở trong đời sống khác nhau người nữ thì thường hay tìm mối liên hệ trong đời sống người nam thì đi tìm sự thành công thành công ở trong cuộc sống của mình. According to a lot of uh, Western um, psychology, psychology and, and beliefs and culture, uh, there are different ways that men and women view life. Uh, women often look for relationships and success in relationships and men often look uh, just for success like in work. Chúng ta có thể đồng ý với hai điều ở trên đây. Tuy nhiên, cho dù là đi tìm mối liên hệ hay là đi tìm sự thành công thì cả hai điều này đều cần sự khôn ngoan. Nếu thiếu sự khôn ngoan thì làm sao thành công? Nếu thiếu sự khôn ngoan làm sao những mối liên hệ với nhau trong gia đình một cách bền lâu được? We can agree that this is a, a, in general, a, a generally a, a, a true principle, but in order to find success in relationship or in order to find success in one's career, uh, you need wisdom. You need wisdom in your life to, uh, to, to uh, achieve those different kinds of success. Và Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta chữ đi trong đường lối ngài. Đi trong đường lối ngài cho biết rằng đây là một người kinh nghiệm biết Chúa. Như vậy người đó có mối liên hệ tương giao với Chúa. Biết tôn vinh Chúa, hầu về Chúa và nói về Chúa. The Bible tells us that um, a mature person in Christ in God is somebody who follows his path, follows his ways. And somebody who follows his way is somebody who has fellowship with God, somebody who lives a life that honors God, someone who serves God, and someone who often talks about God. Nếu chúng ta cho rằng mình là người biết Chúa, như vậy quý vị và các bạn phải làm theo những điều mà Kinh Thánh dạy ở đây. If you say that I am somebody who knows God or believes in God, then it follows that you should be somebody who follows in His ways and does uh, what He desires. Bởi vì nếu không thì chúng ta coi chừng sẽ bị Chúa nói giống như câu kinh thánh này. Chúa nói với đoàn dân đông lúc bây giờ, Ma Thiên đồng bài có hai mốt. Không phải bất cứ ai nói với ta là Chúa là Chúa đi được vào vương quốc thiên đàng đâu. Nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. We should examine our lives to see if we actually obey God and follow His uh, His path. If not, then we may be like the person that Jesus uh, Christ is talking about here in, in Matthew chapter 7, verse 21, when He says, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven." Và trong phòng chúng tôi sáng hôm nay, nếu quý vị và các bạn là thân hữu của chúng tôi được mời đến và chưa có lần nào làm quyết định mời Chúa ngự vào lòng làm Chúa làm chủ đời sống của mình nhưng lòng rất muốn tìm kiếm Chúa để biết Ngài thì đây là điều Chúa nhắc nhở có thể gặp được Ngài. If you are new to our church, 
first time coming to our church or have not yet accepted Christ into your life, um, we highly encourage it uh, to think about Christ and, and to think about His salvation that He offers and the, and the path that He offers to for your life. Chúng ta để ý cái chữ tìm kiếm Chúa. Một người tìm kiếm Chúa dựa theo lời hứa của Chúa tại đây là sẽ gặp được Ngài. Nhưng cái điều kiện là tìm kiếm Chúa cách hết lòng. Think about the uh, idea of finding or searching, seeking God. And the idea in the Bible of seeking God is seeking God with, with your whole life, with your whole, whole heart. Khi đi chứng đạo hay giới thiệu phúc âm của Chúa cho bất cứ một người nào, tôi thường giải thích rõ điều này. Không phải tôi muốn ông bà cho em đến với hội thánh đức tin hay theo một tôn giáo được gọi là tin lành, cờ đốc giáo. Nhưng tôi muốn quý vị có một mối liên hệ với đấng tạo dựng nên mình. When I go out to do evangelism and when I, when I witness to people, I don't tell them to come join my church or to come uh, convert to, um, to a certain religion called Christianity. I tell them that you know, I would like you to have a relationship with God. Như vậy, khi có tấm lòng tìm kiếm Chúa, lời hứa của Chúa là sẽ gặp được Ngài. If you have the heart to the willingness and the desire to seek out the Lord, you will find Him. Rồi sau khi gặp được Chúa thì những chữ kế đến mọi người tự nhiên sẽ tìm thấy Chúa giúp mình để làm những điều này đó là tôn thờ Chúa, tương giao với Chúa và tận hiến cho Chúa. And if you find once you find the Lord once you, after you sought Him out, that He will help you, He will help you to grow and to mature in Christ, and He will help you to live out a Christian life. Coi chừng có thể có người đến nhà thờ để chỉ gặp ông một sư, để chỉ gặp một số người nào đó trong bà con ruột thịt của mình hay là bạn người của mình nhưng chưa hề gặp Chúa Giêsu. Well, there are some people who go to church. Uh, they uh, they just want to listen to the pastor or or meet the pastor. Maybe they come to church because a lot of their friends are there. So they have a relationship with their friends. Or maybe they come because that's where their family is, and so they enjoy hanging out with their family. But they have not yet have a relationship with God. Và nếu cứ tiếp tục từ tháng này qua tháng kia, năm này qua năm nọ mà làm như vậy mà chưa hề gặp được Chúa Giêsu hay là kinh nghiệm gặp Chúa thì không thể nào từng trải được chữ sống đời phước hạnh được. And if this person continues, you know, month after month, year after year, just coming to church just because of the family relationships or friendships that they have, but yet they have not uh, had a relationship with God, then